Soy Carlos Vicario Espinosa y acabo de publicar mi segunda novela, Omeprazol. Me gustaría comentarte algunas cosas acerca de ella. Mucha gente me pregunta por qué hemos elegido un título tan enigmático para la novela. La verdad es que la importancia del medicamento Omeprazol a lo largo de la historia es solo relativa y que según vayas avanzando poco a poco en la lectura de la historia, comprenderás su relación con los hechos. Empecé a trabajar en las primeras ideas de Omeprazol hace aproximadamente cinco años. Todo eso poco a poco fue cristalizando en estas poco más de 200 páginas que ahora ya están a tu disposición. No resulta sencillo contar ni explicar el argumento de Omeprazol sin adelantar el contenido de la historia. Y por supuesto, no seré yo quien haga spoilers sobre mi propia novela. Pero sí que puedo contar que Omeprazol narra, narra la historia de una sociedad hastiada y cómo reacciona ante los comportamientos sin escrúpulos de un conjunto de personajes muy poderosos. Omeprazol es una historia actual. Una historia que sucede en un tiempo indefinido, pero muy cercano a nuestros días. En Omeprazol aparecen infinidad de personajes que van a ser sobradamente reconocidos por el lector. Y además se describen una serie de acontecimientos que por desgracia nos resultan demasiado cotidianos. Alguien ha definido Omeprazol como un thriller político. Sin embargo, es una historia que pretende ir un paso más allá y rebuscar debajo de la alfombra aquellas cosas que son realmente importantes. Esas cuestiones que muchas veces no reciben la atención que merecen porque permanecen sumergidas en el océano de los acontecimientos diarios. Creo que mi razón está dirigida a todas aquellas personas con inquietudes sobre la actualidad. Esa actualidad que nos deja insatisfechos porque nos levanta sospechas de que no nos están contando toda la verdad. Y por supuesto, también está dirigida a todos aquellos y a quienes pretenden pasar simplemente un rato agradable de lectura y además se encuentren dispuestos a asumir nuestra más elemental esencia humana. Tampoco resulta complicado descubrir de dónde proviene la inspiración para la idea que me condujo a escribir Omeprazol. Es suficiente con abrir un diario, ver un noticiario, escuchar cualquier programa de radio. Son precisamente todas esas noticias las que constituyen las ramas de los árboles que nos impiden divisar el bosque. Y precisamente descubrir ese bosque es el principal objetivo de toda esta historia. Espero que cuando leas Omeprazol, la lectura de sus páginas te permita descubrir un mundo cercano, reconocible. Situaciones cotidianas que en ocasiones parecen no tener conexión entre ellas, pero que si las unimos bajo un hilo argumental nos pueden ofrecer un retrato de lo más profundo de nuestra sociedad. Y aunque todo esto que te he contado es muy importante, sin embargo, quizá la última pretensión de Omeprazol es destacar que en ocasiones la vorágine cotidiana en la que vivimos sumergidos nos impide elaborar una adecuada escala de valores sobre aquello que realmente resulta trascendental en nuestra existencia y que por desgracia olvidamos en demasiadas ocasiones. De entre las muchas opciones disponibles, finalmente opté por la autoedición de Meprazol en Editorial Círculo Rojo. Gracias a su excelente y profesional trabajo, el proceso ha sido sencillo y muy gratificante. Además, han puesto a mi disposición una gran diversidad de medios de promoción. Y ya por último, recordarte que tienes ejemplares disponibles de Meprazol que pueden ser dedicados personalmente en todocolección.net y que también puedes conseguir un ejemplar de Meprazol en las principales distribuidoras de Internet, ya sea en formato físico o en ebook o en formato Kindle, tanto en Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, todos tus libros, libros.cc, etcétera, etcétera. Y además, también, si quieres encontrar un foro para publicar tus opiniones o cualquier otra cosa, fotografías, etc., que consideres oportunas, tienes a tu disposición una página de Facebook o Meprazol, la novela. Muchísimas gracias.